আজকে কিন্তু আমরা ওদের সাথেও প্র্যাকটিস করব ঠিক আছে তার আগে আমাদের কি করতে হয় প্রতিদিনের মতো আমরা জানি যে পড়তে বসার আগে আমাদের তো বই লাগে তাহলে তোমরা সবাই তোমাদের ইএফটি বই আর একটা খাতা আর কলম দ্যাট मींस টেক ইয়োর টেক্সট বুক ইয়োর এক্সারসাইজ বুক এন্ড অফ কোর্স আ পেন উইথ ইউ বিকজ অ্যাজ আই এম সেইং দ্যাট উইদাউট পেন হাউ ক্যান ইউ লিভ সো মাই লাভলি টুডে উই আর গোইং টু ডায়লগ প্র্যাকটিস ঠিক আছে ডায়লগ মানে তো আমরা জানি কথোপকথন যেটাকে আমরা বলি সেটাই আমরা প্র্যাকটিস করি ঠিক আছে আর এই ক্ষেত্রে তো আমরা বলেছি কি পড়বো তার আগে তাহলে চলো আমরা একটু দেখি ওই ছোট ছোট দুজন বন্ধু ছিল সেখানে কি আছে তারও আগে চলো নতুন কিছু শব্দ আমরা দেখে নিই যে আগে শব্দটা হচ্ছিল এখানেও আছে মনে পড়ছে এই শব্দটা হ্যাঁ এটা নিশ্চয়ই আমরা আগে পড়েছি এটা হচ্ছে হোয়ার হোয়ার মানে ছিল কোথায় ঠিক আছে আমরা যখন কাউকে জানতে চাই কারো কাছ থেকে যে তুমি কোথায় থাকো বা কোথ থেকে এসছো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই শব্দটা ব্যবহার করি নিশ্চয়ই মনে আছে এর সাথে আজকে আমরা আরো একটা জিনিস জানব দেখতে পাচ্ছ আশা করছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ দেখো ওকে এটা হচ্ছে উড এখানে কি লেখা আছে ওকে উড লেখা আছে উড আমরা কেন ব্যবহার করি মানে উড অর্থটাই বা কি ঠিক আছে উডের তেমন করে আমি স্পেসিফিকলি কোনো অর্থ বলতে চাই সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা স্পেসিফিকলি করে সাধারণত বলতে পারি এটা হচ্ছে আমরা যখন কাউকে অনুরোধ করে কোনো কিছু বলতে যাই কিংবা সহজ যদি বলি আদর করে কোনো কিছু বলতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা উড ব্যবহার করি সেটা ব্যবহার করি যেমন ধরো আমরা কখন কথা বলার সময় কিন্তু বলি উড ইউ লাইক টু গিভ মি আ পেন আর উড ইউ লাইক টু প্লে উইথ মি আর উই ক্যান সামটাইম উই ক্যান সে দ্যাট উড ইউ লাইক টু বি উইথ মি আর উড ইউ লাইক টু গো উইথ মি ওকে এরকম শব্দ কিন্তু আমরা অনেক শুনি শুনি না হ্যাঁ আমরা এরকম শব্দ অনেক শুনি এবং আমরা আমি কিন্তু আমার প্রথম ক্লাসে বলেছিলাম যে আমরা এখানে শুধু ক্লাসের পড়া মানে বই দিয়ে পড়বো সেটা কিন্তু না অ্যাকচুয়ালি আমরা ক্লাসও কিন্তু এটাই করি পড়াশোনা কেন করি সব কিছুর জন্য আমাদের নিজেদেরকে ইম্প্রুভ করার জন্য নিজেরা যাতে এই এগুলোকে আমাদের বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারি সেজন্য আর সেই ক্ষেত্রে এখনকার যে সেশনগুলো চলছে সেগুলো কিন্তু অত্যন্ত অত্যন্ত দরকারি এবং আমরা কি এটা যদি প্র্যাকটিস করতে পারি তাহলে আমরা খুব সহজে ইংরেজিতে ছোট ছোট কথাগুলো অন্যজনের সাথে শেয়ার করতে পারবো ঠিক আছে আর যেহেতু আমরা এখন ইন্ট্রোডিউসিং শিখছি সেটা তো আরও প্রয়োজনীয় কারণ কারো সাথে দেখা হওয়ার প্রথমেই তো আমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস হতে হয় তার বাসার ঠিকানা জানতে হয় নিজের বাসার অ্যাড্রেস বলতে হয় তাই না আচ্ছা এরপর আরও একটা জিনিস আমার কাছে আছে দেখো তো এটা আমার খুব ফেভারেট একটা শব্দ অন্তত পক্ষে এখনকার জন্য দেখতে পাচ্ছ দিস ইজ নিয়ার কি লেখা আছে নিয়ার ওকে নিয়ার মানে কি কাছে নিয়ার মানে কাছে যেমন ধরো এই যে প্রযুক্তিটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যার জন্য আমি কিন্তু অনেক দূরে যেমন আমি এখন আছি লক্ষ্মীপুরে কিন্তু আমার সাথে যারা জয়েন করছো অনেক বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তোমরা জয়েন করেছো এখানে এবং তারা কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় আছো কিন্তু এখন কিন্তু আমরা নিয়ার যদি আমরা অনেক দূরে কিন্তু প্রযুক্তির জন্য এখন আমরা অনেক কাছে তাই না নিয়ার মানে হচ্ছে কাছে তাহলে একেও আমরা আমাদের বোর্ডে স্টাফ করে দিচ্ছি লাগিয়ে রাখছি ঠিক আছে যাতে আমরা দেখি দেখি একটু প্র্যাকটিস করতে পারি দেখা যাচ্ছে নিশ্চয় তাহলে আজকে শব্দগুলো কি কি নিয়ার উড অ্যান্ড ওয়ের আমি নিজ থেকে উপরের দিকে বলেছি ঠিক আছে এখন দেখো যদি উপর থেকে নিজের দিকে আসে स्कूल এবার চলো অর্থ জেনে নেই ঠিক আছে ওয়ে ডু ইউ লিভ ইট মিনস তুমি কোথায় থাকো তুমি কোথায় থাকো অ্যান্ড দ্য রিপ্লাই আই লিভ নিয়ার দ্য স্কুল আমি স্কুলের কাছে থাকি তাহলে আমরা কি জানলাম ওয়ে ডু ইউ লিভ মানে হচ্ছে তুমি কোথায় থাকো এটা আমরা কখন বলি যখন আমরা কোনো বন্ধুর কাছ থেকে কিংবা কারো কাছ থেকে জানতে চাই যে তিনি কোথায় থাকেন বা আমার বন্ধুটি কোথায় থাকে 
সেক্ষেত্রে আমরা এটি ব্যবহার করি আর যখন আমরা রিপ্লাই কি করি আমরা কোন একটা স্পেসিফিক জায়গা ঠিকানা তো বলি তাই না যেমন ধরো আমরা বলতে পারি যে আমার বাসা হচ্ছে খেলার মাঠের পাশে কিংবা বলতে পারি আমার বাসা হচ্ছে লাইব্রেরির পাশে সেক্ষেত্রে আমরা কি বলবো আই লিভ নিয়ার দ্য প্লে গ্রাউন্ড আই লিভ নিয়ার দ্য প্লে গ্রাউন্ড মানে কি আমি খেলার মাঠের পাশে থাকি ঠিক আছে কিংবা আমার বাসাটা হচ্ছে খেলার মাঠের পাশে অথবা আমরা বলতে পারি আই লিভ নিয়ার দ্য লাইব্রেরি আই লিভ নিয়ার দ্য লাইব্রেরি আমি লাইব্রেরির পাশে থাকি ঠিক আছে ক্লিয়ার তাহলে এখন চলো আমরা আমাদের বইটা একটু ধরি আমাদের টেক্সট বইয়ের পেজ নাম্বার সেভেন ওকে প্লিজ ওপেন ইয়ার বুক অ্যাট পেজ নাম্বার সেভেন নাও প্র্যাকটিস উইথ মি অ্যান্ড ফার্স্ট অফ অল লুক অ্যাট দ্য পিকচার হোয়াট ক্যান ইউ সি হিয়ার উই ক্যান সি থ্রি অফ আওয়ার পিপল থ্রি অফ আওয়ার ফ্রেন্ডস ওকে দিস ইজ মাসুব দিস ইজ রিয়া অ্যান্ড আই থিঙ্ক দিস ইজ কেয়ার কী রিমেম্বার আমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে আমাদের তিন বন্ধুর কথা দেখো এখানে তিন বন্ধু কিন্তু কথা বলছে দেখো ওরা কথা বলছে চলো চলো প্র্যাকটিস করি কি কি বলছে কি কি বলে শুনে নেই এখানে রিয়া কথা বলছে প্রথমে ওয়ে ডু ইউ লিভ দেখো আমাদের সেই ছোট্ট বন্ধুটি যা বলছে সেটাই কিন্তু এখানে ওয়ে ডু ইউ লিভ ও কাকে প্রশ্ন করছে কে আকে ঠিক আছে রিয়া কে আকে প্রশ্ন করছে ঠিক আছে দেখো এবার কে আ কি বলছে আর লিভ নিয়ার দ্য স্কুল আমি স্কুলের কাছে থাকি আই লিভ নিয়ার দ্য স্কুল আমি স্কুলের কাছে থাকি ক্লিয়ার এরপর দেখো এখানে সেকশন বিতে আমাদের কি আছে সেকশন বিতেও দেখো আমাদের সেই যে আজকে আমরা নতুন শব্দটা শিখেছি মনে পড়ছে এই শব্দটা কিন্তু আমাদের সেকশন বিতে এসছে ঠিক আছে তাহলে দেখো এখানে কি হয়ে গেছে এখানে ওরা কি বলছে চলো আমরা একটু প্র্যাকটিস করে দেখি এখানে কে আ বলছে উড ইউ লাইক টু কাম টু মাই হাউস উড ইউ লাইক টু কাম টু মাই হাউস তুমি কি আমার বাসায় আসতে পছন্দ করবে কিংবা তুমি আমার বাসায় আসবে সাধারণত এখানে প্লিজ বলা হয়েছে কেন বলা হয়েছে অনুরোধ করে কিংবা খুব আদর করে বলা হচ্ছে বন্ধুকে যেহেতু বলছে খুব একদম পোলাইটলি জানতে চাওয়া হচ্ছে যে তুমি কি আমার সাথে আমার বাসায় আসবে এখানে দেখো আবার মনে করে দেখি আমরা ওই যে লাইক টু কাম টু মাই হাউস তুমি কি আমার বাড়িতে আসবে এরপর রিয়া উত্তর দিচ্ছে দেখো এখানে রিয়া কি বলছে আইড লাইক দ্যাট আইড লাইক দ্যাট দেখো এখানে আই এর পর উপরে একটা ছোট্ট করে কমা দেওয়া আছে আমরা সামনে আর জানবো এই কমাটার নাম হচ্ছে অ্যাপোস্ট্রফি ঠিক আছে অ্যাপোস্ট্রফি এখানে আমরা ওর যে লিখেছি লিখেছি আর ওর যে লিখেছি এই ওরটাকে সংক্ষিপ্ত করে লেখার জন্য ছোট করে বলার জন্য আমরা এখানে কিন্তু আইড লাইক দেখো আই তারপর একটা কমা উপর দিকে এরপর ডি লেখা আছে দেখেছ আমি আশা করছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ আইড লাইক দ্যাট আমি খুব পছন্দ আমি এটা খুব পছন্দ করব থ্যাংক ইউ যেহেতু ও তাকে নিম আমন্ত্রণ জানিয়েছে আর ও এটা গ্রহণ করছে তাই সে কি বলেছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ মিস ধন্যবাদ ঠিক আছে তাহলে আবার চলো দু বন্ধুটি প্র্যাকটিস করে দেখি উড ইউ লাইক টু কাম টু মাই হাউস উড ইউ লাইক টু কাম টু মাই হাউস তুমি কি আমার বাড়িতে আসতে পছন্দ করবে তুমি কি আমার বাড়িতে আসবে এরপর বন্ধুটি কি বলছে আইড লাইক দ্যাট আমি এটা খুব পছন্দ করব থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ তোমাকে এরপর এই যে এখানে আরেকটা বন্ধু দাঁড়িয়ে আছে মাসুক মাসুক কি বলছে চল শুনে নেই মাসুক বলছে সরি বা দাই কাঁচ সরি বা দাই কাঁচ দুঃখিত কিন্তু আমি পারবো না এক্ষেত্রে হতেই পারে আমাদের বন্ধুরা আমাদেরকে দাওয়াত দিলেই কিংবা আমন্ত্রণ জানালেই কি আমরা সবসময় যেতে পারি আমাদের বাসায় অনেক সমস্যা থাকতে পারবে কিংবা হয়তো আমার অনেক পড়া থাকতে পারে সেজন্য কি সবসময় আবদারে তো সাড়া দেওয়া যায় না সেক্ষেত্রে আমরা যখন আমাদের বন্ধুকে কিংবা কাউকে যদি আমরা নিষেধ করতে চাই সেক্ষেত্রে খুব সুন্দর করে আগে সরি বলে তারপর কথাটা বলবো সেক্ষেত্রে কি হবে সেক্ষেত্রে যাকে আমরা কথাটা বলছি সে কিন্তু কষ্ট পাবে না বোঝা গেছে আশা করছি তোমরা এখন থেকে এভাবেই বলা প্র্যাকটিস করবে ঠিক আছে তাহলে চলো যদি আমরা কাউকে বলতে চাই যে আমি তোমার প্রস্তাবে রাজি মানে তুমি যেখানে যেতে বলছো ওখানে বলেছে ওই যে লাইক টু কাম টু মাই হাউস তুমি কি আমার বাড়িতে আসবে এই উত্তরে আমাদের বন্ধুটি বলেছে আই লাইক দ্যাট আই লাইক দ্যাট আমি এটা পছন্দ করবো থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আর মাসুক কিন্তু যেতে পারবে না সেক্ষেত্রে মাসুক কি বলেছে সরি বা দাই কাঁচ সরি বা দাই কাঁচ দুঃখিত কিন্তু আমি পারবো না ঠিক আছে মনে থাকবে নিশ্চয়ই আর এবার চলো তোমরা বইটা খুলে একটুখানি প্র্যাকটিস করো তো দেখি 
বইটা নিজে নিজে পড়ো আশা করছি তোমরা পড়তে পারবে আর এখন আমরা চলো একটু বোর্ডে কাজ করব বোর্ডের কাজটা কি দেখো এখানে কিছু ডায়ালগ লেখা আছে ঠিক আছে এখানে কিছু ডায়ালগ লেখা আছে আমরা চলো এগুলোই আমরা একটু আরেকটা ডায়ালগ সেটা আমরা একটু বোর্ডে লিখি তোমাদেরকে এখন লিখতে হবে না ম্যাম লিখে দিচ্ছি তোমরা একটু দেখো আমরা কিন্তু এটা না লিখতেও পারি তারপরে দেখি একটু উজ ইউ লাইক আমি কিন্তু ক্লাসের পড়া শুরুতে বলেছিলাম যে এরকম করেও আমরা বলতে পারি কথাটা দেখো তো দু বন্ধুকে যদি আমরা আবার সেই ছোট্ট ছোট্ট দুজন বন্ধুকে নিয়ে আসি সেই ক্ষেত্রে কি হয় আমরা একটু প্র্যাকটিস করি চলো দেখো মিস্টার অরেঞ্জ অ্যান্ড মিস্টার গ্রিন চলে এসেছে ঠিক আছে এবার অরেঞ্জ আর গ্রিন কথা বলবে ঠিক আছে তাহলে চলো প্র্যাকটিস করি ইউ লাইক টু প্লে উইথ মি অ্যান্ড দেন রিপ্লাই ফ্রম মিস্টার গ্রিন বি ইয়েস আই লাইক দ্যাট থ্যাংক ইউ ওয়ান মোর টাইম ইউ ডি লাইক টু প্লে উইথ মি ইয়েস আই লাইক দ্যাট থ্যাংক ইউ কি মনে থাকবে আমি এখানে কি বলেছি তাহলে যদিও সন্ধ্যা বেলা এখন খেলার সময় না আমরা দিনের বেলা যখন বই বিকেল বেলা বন্ধুদের সাথে খেলবো তখন যদি এভাবে প্র্যাকটিস করতে পারি কিংবা আমাদের ছোট ছোট ভাই বোন আছে তাদের সাথেও বড় ভাই বোনদের সাথেও কিন্তু খেলা যায় তাদেরকেও কি আমরা এভাবে বলতে পারি যে ইউ লাইক টু প্লে উইথ মি আর রিপ্লাই কি আসবে কিংবা তারা যদি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে তো যদি আমি খেলি সেক্ষেত্রে আমি কি বলবো ইয়েস আর লাইক দ্যাট থ্যাংক ইউ আর যদি আমার তখন পড়া থাকে কিংবা কোনো কাজ থাকে তাহলে আমরা কি করব সেম ওয়ে উই ক্যান সে সরি বাট আই খাট একসাথে আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা এরকম করে ডায়ালগ প্র্যাকটিস আমাদের ঘরে যারা আছেন বাবা মা অথবা ভাই বোন তাদের সাথে প্র্যাকটিস করতে পারি এছাড়াও যেহেতু অনেক সময় বাসায় বসে আছি আমরা আমাদের সবার বাসায় এখন ফোন রয়েছে আমরা ওভার ফোনেও বন্ধুদের সাথে এভাবে ডায়ালগুলো প্র্যাকটিস করতে পারি এতে করে কি হবে আমাদের ভোকাবুলার ইংরেজ হবে ভোকাবুলার মানে তো আমরা জানি শব্দ ভাণ্ডার যেমন এখানে আমরা শুধু প্র্যাকটিস করেছি হাউস অ্যান্ড প্লে ওকে কাম হাউস উই লাইক টু কাম টু মাই হাউস অর উই লাইক টু প্লে উইথ মি এছাড়া ম্যাম কিন্তু বলেছি উই লাইক টু সিং উইথ মি উই ইউ লাইক টু ইট উইথ মি উই ইউ লাইক টু গো উইথ মি এক্সেট্রা ইউ ক্যান অলসো ইউজ আওয়ার উইথ দ্যাট সেন্টেন্স ওকে শুধু তোমরা এখানে প্লে জায়গায় অন্য একটা শব্দ ব্যবহার করে কিন্তু সেন্টেন্সগুলো তৈরি করতে পারবে মনে থাকবে আশা করব তোমরা এভাবে প্র্যাকটিস করবে আর কি মনে থাকবে শীত কিন্তু চলে আসছে এই সময় কি করতে হবে অবশ্যই শীতের কাপড় চোপড় পড়তে হবে আর এই সময়ে কোভিড নাইন্টিনের প্রকোপ কিন্তু বেড়ে যেতে পারে 
তাই আমি আশা করব আমার ছোট ছোট বন্ধুরা এবং যারা এই সময় আমাকে দেখছেন তারা সবাই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবেন অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করবেন এবং হাতে গ্লাভ ব্যবহার করবেন অযথা বাইরে ঘোরাঘুরি করবেন না এবং ছোট বন্ধুরা খেলতে হলে বাসায় খেলতে